Sa mundo, napuno ng nagsisimahalang phones na overpriced. <laughs> Merong isang phone na umaangat ngayon. Itong Vivo Ico Z8. Sa video na to, sasagutin natin ang katanungan. Sulit nga bang video to? Panoorin ang buong video matapos ang unboxing. Wake up to PM, I don't know where we are Looks like a cheap motel with our clothes on the floor I don't know how we ended up here And we've been flying high, are we going too far? I got no cash left and I'm losing my job over you But I don't care about that Yun po yung quick unboxing natin ng Vivo Ico Z8. Tawagin na lang natin Z8 for the rest of the video para hindi tayo mahirapan na paulit-ulit na Ico, Vivo, or Z8. So, Z8 lang. So, anyway, Z8. So, ang aasahan nyo po dito, napakagandang performance. Napakarami sa inyo ang sobrang na-hype dito dahil binomba ni Poltec TV ng papure yung phone na to. So, aalamin natin kung talaga bang tunay na sulit na phone itong Z8 or panay hype lang ang ginawa ni Poltec. So, magkakaalama na. Simulan natin sa performance. So, meron tong MediaTek Dimensity 8200 na chipset na makikita nyo usually sa mga Xiaomi phones na tulad ng Xiaomi CV3, Xiaomi 13T, uh, Redmi Note 12T Pro, and yung Redmi K60e. Pero mag-focus muna tayo sa actual performance ng Z8. Kumusta nga ba? Puro hype lang ba? Or legit yung performance niya? Well, wag na natin patagalin dahil legit na legit, 100% napakaganda po na performance ng Z8. Now, kung sisilipin nyo yung Facebook page ko na Pinoy Tech Dad, makikita nyo doon na may post tayo ng mga benchmark test na ginawa natin using 3D Mark Wildlife Extreme Test. And nasa middle of the pack yung performance ng Z8 kumpara doon sa mga phones na nilaban ko tulad na lang ng Poco F5, F5 Pro and nandun pa yung Huawei Mate 60 Pro and yung Xiaomi 14 Pro na napakatindi ng performance of course flagship level na kasi yun. but this one is a lower mid-range tier na phone dahil nasa 13,000 pesos yung price range ito napaganda na performance for its price. And nakakamangha na meron tayong 900 plus 1,000 and 2 benchmark points on this device. Again, this is a 13,000 device and ganun kataas yung benchmark points na nakukuha natin. Now, imagine a few years back yung mga Snapdragon 870 na nasa 15 to 20,000 pesos na price range and nasa around 700 to 800,000 and 2 benchmark points lang yung nakukuha and this time around, again, 900,000 plus and 2 benchmark points. Maganda po yung performance ng GPU nito. So, pwedeng-pwede natin gamitin for gaming. And speaking of gaming, if a flash ko na lang po dito sa display nyo, yung manakuha natin settings from the games that I've tested. Pero for the most part, ang pinakababat na games na sinubuhan ko dito is yung Genshin Impact and Farlight 84 na nakasagad lahat ng graphical settings. Now, merong mga ilan-ilan na bagong viewers, tipong first time lang nakanood ng video natin dito sa Pinoy Tech Dad, na kinu-question kung bakit daw highest graphical settings yung ginagamit ko dahil hindi naman ganun talaga yung ginagawa ng most gamers. Lalo na yung gusto talaga yung smooth gaming experience. Na gusto ko lang kalaruin sa inyo na sinasagad natin yung graphical settings para makita natin kung hanggang saan lang talaga yung kaya ng mga devices na tinatest natin. Natin. Dahil syempre kung kaya nyo yung highest graphical settings, of course, given na yon na pag binabaan nyo pa yung graphical settings, mas maganda pa or mas smooth pa lalo yung performance. So, basic lang naman yon I mean, you should know na talagang test natin yung sagad na performance, lalo na kung malakas-lakas yung chipset tulad na lang dito sa Z8. So, with that out of the way, let's talk about Genshin Impact. So, kayang-kaya po nito patakbuhin yung Genshin Impact around 50 FPS na frame rates, consistent at highest 
graphical settings. Guys, highest graphical settings po yan. And from my experience, hindi rin siya gaanong uminit ng todo. I mean, of course, nasa 40 plus degree Celsius pa rin yung makukuha nyo, pero hindi naman siya umabot ng 45 degree Celsius. And syempre, kung gagamitan nyo pa ng phone cooler, eh lalo mag improve yung temperature habang nagigaming kayo. Na pagdating sa Farlight 84, pag naka-extreme lahat ng graphical settings nyo, Hindi naman nakakagulat na umaabot ng 45 degrees Celsius yung temperature nito. So, kung gusto nyo talaga nakasagad yung graphical settings, of course, use a phone cooler para hindi gaanong uminit yung device nyo. But if you want a cooler gaming experience without having to spend on a phone cooler, syempre, babaan nyo na lang yung frame rates. Okay lang na nakamaximum yung graphical settings, pero yung frame rates talaga, pag naka-extreme siya, doon iinit ng todo yung device nyo. Pero kahit ganun pa man na medyo uminit yung device natin, hindi ko naman na-experience na nagkaroon ng thermal throttling. So, hindi ko napansin na nagkaroon ng major frame drops habang naglalaro ako ng Farlight 84. So, overall, sobrang pasado sa akin itong Z8 pagdating sa performance. And if you're gonna compare this to something na similar to its price range na nakita nyo sa thumbnail, which is the Poco X5 Pro, eh, medyo nasa kalahati lang na performance yung Poco X5 Pro dito sa Z8. So, di hamak na mas maganda talaga yung performance ng Z8 over the Poco X5 Pro dahil meron lang yung Snapdragon 778G na nasa 500 plus thousand na tutu benchmark points compared dito sa 900,000 na tutu benchmark points with the Z8. Susunod naman, pag-usapan natin yung display and this one I would like to compare with the Poco X5 Pro mismo. So, yung Poco X5 Pro Merong AMOLED display dito sa Z8. Meron lang tayong IPS LCD na 120Hz. And makikita nyo yung difference nila pag nag-change angle kayo. So kung medyo off angle kayo sa pag-view nyo ng display ng Z8 nyo, dito nyo lang mahalata na naka-IPS LCD siya. But overall, kung side by side lang ang usapan, hindi nyo masyadong mahalata yung difference ng quality ng IPS LCD na ginamit nila with the Z8 over an AMOLED display na nandito sa Poco X5 Pro. Now, surprisingly as well, naka widevine level 1 na rin tong Z8. So, pwede rin kayong mag-enjoy na manood ng Netflix dito. Although, pagdating sa Netflix, hindi lang po talaga activated yung HDR capability ng Z8. So, hindi nyo po ma-experience yung HDR dito. But overall, I would say, may enjoy nyo pa rin yung panonood ng mga movies and videos dito sa Z8. Now, if there is one downside, however, Maybe it's the fact na medyo makapal pa yung chin ng device na to. So dito talaga natin masasabi na hindi pa super thin yung bezels niya. And dito mahalata na medyo nasa lower end yung device na to. But other than that, yung sharpness, yung fluidity, and yung vibrance ng colors ng display nito is very impressive again for its price range. Now another impressive thing about the Z8 is its camera capability. Grabe, nagulat ako dito kasi again, at 13,000 pesos, ganito yung camera quality na makukuha nyo, maganda yung image processing. And para sa akin lang, ha, mas nagustuhan ko yung image processing nila dito compared with the Poco X5 Pro. Na kung ako lang ang pipili and ang pagpipilian lang natin is yung rear camera, I would say mas okay itong Vivo Ico Z8. And maybe dito natin nakikita talaga yung algorithm pagdating sa image processing ng Vivo na nilagay nila dito sa Z8 compared sa Xiaomi na image processing on the Poco device. Medyo oversaturated kasi yung image processing na ginagamit nila with the Poco X5 Pro compared to the Z8. And pagdating naman sa video capability, siguro bibigyan ko ng very slight advantage yung Z8 pagdating sa overall video quality niya compared sa Poco X5 Pro. Pero pareho lang naman silang merong 4K 30fps and parehong stable lang yung video na makukuha natin dahil pareho silang may EIS. And while the labeling will tell you na merong OIS itong Z8, it doesn't really kick in pagdating sa videos kasi nagagamit lang yung OIS dito pagdating sa photos. So, kahit na medyo shaky yung hands mo pag take mo ng photos, eh, mapapansin mo, hindi gaanong blurred yung makukuha mong photos. Now, if there is one advantage ng Poco X5 Pro over the Z8, I would say it would be the front-facing camera. So, pareho lang naman silang naka 1080p na video recording, pero 60fps yung kaya ng Poco X5 Pro versus 30fps dito sa Vivo na medyo softer din yung image quality na makukuha natin with the Z8. So overall, pagdating sa camera capabilities, I would actually pick 
the Z8 over the X5 Pro. Pagdating naman sa usapang battery, surprisingly, meron ring 120 watts na fast charging itong Z8 and 5,000 milliamp hours of battery capacity. Sobrang solid ng 120 watts on a device at this price range. Panalong-panalo kayo dito kung fast charging ang hanap nyo. Saktong-sakto yung very fast charging speed nito para dun sa mga ayaw maghintay ng matagal pag nag-gaming or pag nag-time out sa gaming dahil kailangan mag-charge. As for the battery life naman, very decent yung battery life na makukuha nyo dito. Of course, I will always tell you, your mileage may vary depending on how you use your device. Pero for casual gaming and yung normal usage lang talaga, aabot ng lampas sa isang araw o mahigit pa. At this point of the video, sigurado ako marami sa inyo ang excited na na mag-add to cart and mag-check out ng item na to. And kung gusto nyo nga naman gawin yan, eh, pwede nyo gawin dyan sa link sa description box. Nandyan po yung legit and authentic na link kung saan kayo makakabili ng hindi po bato na Vivo Ico Z8. Pero bago nyo muna tuluyang i-check out yan, eh, pakinggan nyo muna yung mga cons ng device na to. And... Siguro the biggest one of course is that this is a China exclusive phone. Naka China ROM po siya and Origin OS yung gamit niya. But don't worry kasi number one, meron naman pong Google Play. Number two, meron naman pong English language. Pero yung downside naman po nito, eh, merong pre-installed na Chinese bloatware which madali naman ma-uninstall kung gusto nyo talagang i-disable lahat, pwede rin po. And matatanggal naman po halos lahat ng pre-installed na Chinese app. But I guess the biggest downside on this device, of course, is the lack of local warranty. So hindi nyo po ito pwedeng iparepair sa mga local service centers ng Vivo. Hindi po nila yan tatanggapin na free of charge. Now, they might accept it for repair, Pero kakailanganin nyo magbayad syempre. So yun lang naman yung dalawang cons para sa akin. Now, of course, nabanggit ko dun sa Z8X na video ko na hindi ko napaganang yung 5G sa Z8X dahil nga merong notification na you can't use your 5G network dito sa Philippines because you're outside of the China region. Pero na-figure out ko na guys kung ano yung problema doon. So kailangan mo lang pala talagang i-restart muna yung phone pagka-insert mo ng 5G na SIM card. So once magawa mo na yun, available po yung 5G signal dito sa Philippines for the Z8. So final verdict para sa Z8 guys, I think this one deserves all the hype that it got from the video that Poltec made. So para sa akin, this is something that I can definitely highly recommend sa inyo kung naghanap kayo ng great value device at 13,000 pesos or even less pag nag-sale pa. And kung sawa na kayo sa Xiaomi MIUI ecosystem, this is definitely a breath of fresh air. So kung gusto nyo sumubok na ibang brand, this could be the one for you. And again, paalala, lahat po ng links na just sa description box kung saan legit kayo makakabili. Abangan nyo po siguro to sa payday sale or even sa 12-12 sale kung talagang naghihintay pa kayo na mas lalong bumaba yung presyo nito. Pero i-add to cart nyo na yan kasi for sure baka magkaubusan or baka bumaba yung stocks ng Z8. Na kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, dito po kung paano pumili ng phone sa Green Hills. And eto naman po yung mga top sulit phones ko for 2023. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Tech Dad. Kita-kita ulit tayo.